嗨，大家好，今天跟大家分享一款那短发的造型。这个其实现在很多发型师不缺技术，都会都知道技术怎么做的嘛，放完三角都剪的还不错了。那现在很多发型师一个瓶颈，就不懂得说这个发型我技术是会总剪了，但这个发型的构成结构怎么构成一个发型，用什么方法去来把发型做出来，什么概念，这个是比较模糊的啊。所以说今天我就来聊聊这些，其实很简单的，剪头发。那我不像以前说我们一个大面一个大面的剪，剪头发肯定是说分上下两部分，然后嘛我们要分出前面后面，啊，那前后上下，那这就针对应不同的头型和脸型了。后面对吧？我们只对应这个头型啊，分区分好嘛。后面的下方打个比方，我要剪什么？它定了什么长度？我要剪什么形状？我要剪什么量感？要什么型？啊，然后后面的上方我要剪什么？啊，要剪什么样的重量？比例和什么型，啊，最终它的整个后这个头发的整个整整体的量感比例和形式啊是怎么样的，啊，然后这个和发型的关系和人物的这个头型的关系是怎么样的，啊，这个很明白。然后前面同样一个道理也是一样的，啊，前面下面我们剪什么长度啊，要定什么形状，剪什么重量，啊，上面同样也是一样要剪什么，然后最终它的整个轮廓的形状是怎么样的，啊，然后是这个轮廓的形状和脸型的关系怎么样。然后最后是前面，当然还有个刘海，对吗？刘海跟脸型之间的关系，啊，就是我们要一个很清晰的一个发型的构成的一个构架。当我们知道这个发型是这样用这样一种结构构架的话，啊，那就很就就会很明白说，哦，我知道了，现在，嗯，发型的是这样一个拼装过程。那在这个拼装过程当中，那我们一想，那也很简单，我们以前学了很多方圆三角九种技术，对吗？那就往里面去添加就好了。啊，后面打个比方，我要做什么形状，我要做什么技术。上面做什么，侧边做什么，这样其实发型就是这样拼装起来的，呃，是这么一个概念。当时你还是系统的去学习，因为为什么？因为这么一种呃方法的话，它有一种系统的方法，啊，一二三四五这样啊，有很多，啊，那最后就说说是这样说发型这样剪的话，你啊，或如果这样说，你就知道发型应该怎么去来拼接来剪了。但是真正的你要去怎么样去做，那其实你还是要知道啊，另外一点。你要做什么？你为什么这样做？啊，这是有另外一个层面的东西，啊，但是那个也是可以系统的学习的。那先来看看我们我们今天这个女孩，发量比较多，对，有有点自然的沙发，脸型很小很秀气。现在觉得整个这个头发剪的太大太厚重了，啊，然后量量感太重，把人压住了，包括刘海的长度也好，啊，包括整个量感也好，觉得很沉闷，这样，啊，然后这个几个问题要解决。今天我要给大家分享一个呃发型的一个前后和上下啊这么一个拼接的一个裁剪的方式啊看我看我怎么样来剪它的一个发型，然后呢我今天用到的一个技术呢是用了一个反曲线的技术一个组合的技术啊后面会用一些内部会用一些反曲线啊下面然后侧区会组合一些比较轻的一些去除，那顶部呢做一些圆形的去除，这是,是一个组合的形状啊也是给整个设计说。在一个整体的情况下，它有一些变不同的变化。最后一个整体的一个感觉风格是现代的简约的风格，那带一点点的曲线啊，这个感觉。好了，然后我先来分区分完区，我再来跟大家说我每个区块我怎么这样剪，它人物之间的关系。那现在呢，我就分区就分好了，那就是就像我们之前说的一样的发型是怎么样一个构成的方法啊。今天是首先前后啊分开。然后上下分开，对吗？后面的上面，下面，然后前面的下面，上面，然后这个前面是一个刘海的位置啊，这么一个一个方法。那这个整个后面呢，我今天呢会剪一条线。那我今天说，我今天是要做一个比较现代简约的这么一个这个风格，所以后面我不想做任何堆积啊，也不会做的很多去除，做的没有质感，我会剪的它有质感一点。现在现代简约一点，或者会剪一条线。那这条线呢，在什么位置很重要？是你要看它的直线，看它的五官的。如果说，呃，它的脸是会比较小、瘦长的，你的线就不能拖太长。你要拖太长的话呢，它会脸显得更加小一点，跟它脸就没有关系。如果脸部稍微宽一点的话，你这条线可以稍微长一点。啊，那剪这么一个线，然后呢，稍微先剪的时候呢，也不用剪特别方，稍微直一点就可以了。后面剪剪这个线，保留它的这么一个，也不用让它轮廓膨胀起来，还是让它这样贴贴的，能把头部收一下，这样。下面等于说我是刚刚做的，我做的是等于说是
既跟它人物的吻合，也是做了一种风格的嘛，比较简约的、简单的、干净的一种风格啊，是一种风格的感受。那上面这一区呢，我就是要来便宜它的头骨的，因为它头型长得非常好的，那个但它的发量特别多啊，然后它掉下来以后会显得非常厚重，比例很大。那上面这个这个区呢，我就来平衡它整个头内间的比例啊，把它用一个反曲线的一个这个呃技术来方法把它剪掉，让它轻一点。然后就这个长度是非常关键，然后整个轮廓的型我是把它收紧啊，上面的更来来平衡它的整个头型。前面呢我就会来做一些组合，首先第一个长度上面我跟后面比，要要比后面稍微短一点，在它的整个差不多先定的一个嘴角的位置。然后呢，我要把里面这个量感要去掉它的。然后呢，我要把这个侧面的长度定完了以后，上面的这个量感要把它要把它拿走，因为我不想它的整个脸太重啊，拿走去用一个去除的方法，去除的方法以后，但是长度也是很重要。下面长度定了以后，那上方这个转角的长度基本上会落下的时候呢，会定在它的这个颧骨左右的地方，然后下面瘦一点，让它跟它脸型比较平衡一些，这样来走。前面剪这个刘海的时候呢，同样第一第一件事我考虑的是它的整个脸型和它脸型的比例的关系。第二点呢，这个刘海呢，除了头脸型的比例以外，我还会去平衡一种风格啊。我今天说了，我今天会剪一种啊，现代简约的风格，微带曲线的风格。所以呢，这个刘海呢，我也会剪一个非常干净利索的一个刘海，就齐刘海啊，当然不会很重啊，上面垫一个齐刘海，但里面太过太过多的发量的重量，我还是会拿起来把里面的这个重量把它去掉，然后量感上面去比较自然柔和一点啊，形状是这么一个。平衡脸型的这一一,一种感觉，然后也带了一种这种现代简约的风格啊。最后，顶部这个区域也是一样，它因为它内部头发太多，它会沉闷会掉下来，所以内部这个区域头发我会把它拿起来，把它剪短，让它轻一点，就跟后上去的感觉是一样的啊，这么一个作用啊。然后所以说用了一个组合的技术啊，零度角啊，反曲线啊，然后去除啊，然后圆形去除，齐刘海这样。最后整个一个轮廓的形状，其实两边是收的比较紧一点，颧骨上面的轮廓是有一点这种零圆的这种感觉，啊，有点圆，有点零的这种感觉，正好把头脸修饰一下，啊，那后面呢，是，啊，尽可能的我会把它收的紧一点，发尾让它稍微有点自然的向外，啊，然后上面的重量去掉，让它整个轮廓稍微沉一点点，微曲的感觉，能把这个头骨的形状啊表现的很好。好，那我就现在就开始了，也不能剪特别短，因为它的发质下面还是很撑。如果剪特别短的话，它这样弹出来以后又很厚又不好看，啊，否则的话下面就要把它去掉。我现在不想去，还是想把它保留，所以基本上是在下巴的这个地方。如果说是掉到下面，下巴下面很多的话，你会看这个型，啊、呃，因为它这边会比较比较瘦嘛，这样，因为显显得发型太宽了，啊，然后其实短一点也没关系，因为它的尽量的发质，所以说我稍微留长一点点，然后贴一点。从第二天开始，我就可以拿在手里面剪。啊，就不用贴在他皮肤上剪，我带一点微微的提升角度，这样。很低的提升角度，这样呢让他发尾有点张力。啊，如果真的是一刀切的话，完全贴住的话，他会很很沉闷，很死板，就没有活，没有少了点活力了，这样就多一点活力了。发尾生动。
好了，现在来看一下，我要把这个角修掉一点，就是刚刚在后面剪，现在在在这侧角这这里要去掉一点，啊，让它整个型慢慢往着脸部发，跟跟脸型发生关系。斜着分分，这样分出来以后呢，因为我在梳头发的时候，我可以很好的跟着它头骨来梳整个头发，啊，如果水平的话就不好，这样的话很自然跟着它整个头骨来梳发片。它剪完以后，整个形会很贴顺。可以看到，这个形慢慢就是朝着它的，呃，接近嘴角最下层的这个地方，慢慢这样转过去，啊，这个条线就跟脸部就发生关系了，而不是这样掉下来的。所以很多时候，剪的线都是没有关系，啊，和脸型没有关系，只是后面剪后面的线，那那其实不好看。好，那现在我来剪另外一边。第一片贴在贴在这个皮肤上，先找准一条引导线。发量比较多的时候呢，我们这个分份就不能太厚，稍微薄一点。然后同样去这里的侧角，让它一个角跟脸，呃，让让它让它整个形跟脸型发生关系，这样。那现在剪这个第一步啊，然后呢，我要从侧区开始剪，我不先不剪上面，我剪侧区的时候先盯着，啊，然后我去，在我剪侧区去除重量的时候，我会把后面这个角，这个地方的重量，跟着侧区的头发一起把它去掉它，啊，不会让它后面有这么厚，啊，下面还是会保留厚度，啊，侧角反而把它拿掉，这样，否则如果说我在
呃这个侧角不去的话，这种量感对他整个脸型来说的话，太太过的丰盈，太过大，就比例不好看了就。现在定个长度啊，长度基本上说，就是我会定在跟他，我会定在跟他嘴角的这个地方。啊，在剪侧曲线的时候，不要剪的那么死，拉稍微拉起来一点，就是最后他让的这条线，下面这条线还是活一点，不是一点，不是一条很重的线。这样剪的好处就是最后范围没那么重，啊，它比较自然一些。这样，好，长了嘴角的地方。然后现在开始，我要把里面的这个侧区的里面的，要用去除的方法把中央拿走。长度很重要。呃，这个这个转角的落点，我会我会放在它的这个这这根骨头这里，就是它下面把它收紧。所以说，看一下。我如果剪在这里的话，我剪多少？好 ，OK。角度呢是会跟着他的脸型来走，啊，不要走什么反曲，不要走什么反曲线，跟着跟着脸脸型的骨架走就好了，啊，平衡。先剪一刀，看一下它的这个长度在什么地方。那差不多就在这个地方 ，OK， 好了，因为现在湿的稍微长一点了，干了以后还会收一点点。好了，就这个长度一直剪下去，连后面这个后后区的这个侧角一起把重量拿走啊，这样这样整个行立嘛就会就会收的很紧了，就比例就会很好一片带一片，往前移一片，不要移太多。下方的底线肯定是不能动它的啊，要要把它保留着，一直这样剪。这里有个细节，那现在我这天已经剪到后后后头发去了，对吗？所以说我剪前面的时候是一片跟一片，那我在剪到这一天的时候，到了后面的时候呢，就不能再一片跟一片了，我要把所有头发基本上全部拉到这个角来定位，啊，然后这边让它整个亮感保留着，否则它散掉就不好看了，啊，所以拉到这片来剪。转角地方所有能拉来的这个重量，这个角把它全部去掉它。啊，现在我剪了，大家可以看一下，耳朵下面是肯定是不能动它的。啊，这这区头发肯定是不能动的，因为这区头发一动的话，它整个下面的弦就就就没有就保留保持不了这这么一种线的感觉了。我剪的是整骨的上方这个地方。啊，下面因为还是会让它保留质感，这里这里两个拿走以后，它的整个曲度就会出来，就会轻了
看一下它找找一下它的落点，它在那边相同的位置，再长一点点，修稍微修饰一下。这个侧曲，我虽然每一片都在往前拉，但都不是很圆，啊，它基本上来说还是保留了一个，就是后面微微被放长了一个，相对一个比较方的形状，是后面微微放长了一点，不是拉了很多的，啊，拉了很多，前面太轻，这边太重也不好看。好了，现在来剪整个顶区。顶区这条这片头发的落点很重要啊，就是首先第一说来说，我们这个落点要跟整骨发生关系啊，然后有的时候可能就在整骨点上，有的时候会在整骨点上一点点，有的时候会在整骨点的下面一点点。那今天呢，我这个点呢就基本上会。<咳>最高的那个落点，我最终控制在整骨整骨点上这个地方，好，然后这样用下面头发做引导线。跟着头骨，整骨下头发不要动它，啊，然后轻微的反曲线去除。一开始这里先全部跟着头骨剪。看一下最上面的落点，然后因为我会去角，好，现在差不多在整个点上，最后我再把这个上面最高的那个点，最上方那个角，我也把它再剪的轻一点，这样。好了，这是我的引导线。然后所有的这个最上方的角，我最后再来去。那在我剪这个内这边的头发的时候呢，我没有说往里面拉了很多，还是稍微跟一点头骨，还拉还是要拉的，但是不要拉了一个方的面，拉的方的一个面太宽了啊，这样。然后保持一个微微、啊、比较接近方的微微这么一个放长的圆。然后呢，正好把在剪这个区的时候，把这个侧角，这这个侧角之前有向前拉的剪，然后呢，再往这个地方剪，如果有角的话，也把它去掉，那这边就会更更加轻一点。拿走以后，它的整个形后面就不会压下来，它会松一点，就会生动一点。我要从从量感的感受上来，我轻一点这样。
同样，去掉上方的角现在呢，来剪刘海。先定一个我们需要的长度，把里面的角去掉。外面的重量还要保留着，这样一直把两个侧区的头发往中间移位来剪。当我剪到这个侧区头发的时候，那这个发片也是一样，不能说跟着这样头发。转过去不要转，还是拉到这一点来剪，啊，把这个脚位保，这个脚位保持住，那后面的长度让它保留着。侧角以外所有头发全部拉到侧角来剪。另外一边一样好了，现在来修修整个侧区的连接。这个刚刚这条只是剪中间的长度，这里没有顶到现在这边来，用点剪的方法来连接这个侧角。啊，那为什么要这样去剪呢？因为有很多时候这个侧角我们是会剪圆一点的，或者剪方一点的，或者剪的斜一点的。这个每个怎么剪跟它的脸型都有关系啊。然后跟整个风格也是有关系。今天呢，我会不会剪剪的很硬？先略微放长两边。那当吹吹完风以后，我还是会再来修，看怎么修饰它。啊，最后这个顶区，把它在这个中间把它量拿走就好了。这样啊，然后在顶区再去剪的时候呢，它整个这样一个前面一个比较柔的形以后，那顶区还会松一点起来，那整个纵深感的轮廓的形式出来了。形体。先一开始的时候，后面我们跟后面的那个头发连接，那前面这个头发先不要一定跟它连接，先可以稍微留长一点点，先，然后吹完风以后看整个视觉效果，再来修饰它。从中间开始，往往顶去拉。但是不要拉太多，横向拉成一个方面就好了。
好了，那剪完这一片以后呢，我们整个第一步的裁剪呢就先结束了。然后我们自然吹完风以后再来修饰调亮。先最自然的情况下先看，吹完风以后来调亮，来修饰，来把这个呃整个质感呢过多亮了再来修饰它。好，现在我们自然吹干了以后，我要来做发量的调整。质感上面处理一下靠下方的地方，呃，要要要小，要少一点，上方多打一点。后续耳朵上方也都拿走一些。特别是转角的地方，那在拿量的时候呢，也要往前拉。就等于说，你再拿走的还是转角的量多一点。你如果不往前拉，这样去拉的话呢，就后面量去的多。那这边厚就不好看了，这边薄一点，这边饱满一点，稍微好看一些。这样。然后这个侧区。这个转角的这个侧区量也是很多的，啊，你要去来拿走一些，但是刘海地方小心我现在做了这个，它等于说是一个前方的一个亮感区啊，所以这个亮区的地方，像它这么厚的发质，亮区的地方一定要亮拿清。
这横向呢一直把枕骨上方的，除了中间这些地方以外，啊，全部做一些量感的处理。我们要彻底上方的这个转角量区，也用这样的方法把量区一下。这前面刘海这几根，小心先保护好，不能动它。好了，最后我们来，嗯，顶区的中间的地方也点，也轻轻的过一遍。好，现在我来，呃，最后来做局部的把刘海修整一下。先分出刘海，正常刘海范围，然后呢，把后面头发拿走，也是分一个圆弧的一个后区，轻轻的把它夹到后面。会把它刘海呢，刚刚我们剪完呢，它是有点这样的曲线的，我现在把它剪的直一点，啊，然后因为太挡了，以后这里会把它脸挡的太小了，直一点，让它稍微露点精神一点，直线一点的看起来也会年轻一点，小一点。长度就差不多，在他眉毛的地方，这样。
但是有法它的法根是有点弯，所以剪的时候呢，梳子不要它的压太紧，压太紧了以后你剪的齐了，你一抬它就弯了，所以轻轻的压一下就好了。就跟你说，在一个自然的状态下，来剪这个刘海。然后放出后面的，拿到手里面，拿到手里面呢，做点刻痕的，刻痕修剪的连接。洗的中间稍微自然一自然一点，就活灵活一点，没有那么硬。嗯、有些细节还是在继续啊，拿到手里面。说像这个女孩子，她是一个沙发。然后他的发根呢，他其实发根你有看到，他还是往上这样顶出来的，他不是这样贴的。所以这样头发你真的不能剪，完全就是重的一道起，你还是要拉起来，里面量去掉它，要要揉一点，否则会太沉闷太重了。那发尾让它灵活一点。跟着，在剪的时候，我会跟着他这个额头的弧度来剪这条线啊。如果说你不跟他额额头弧度的话，剪出来它的形状要不就长，要不就短的好了，接下来就是稍微的，呃，呃，稍微吹的顺一点的。其实我是不吹风的，我任何时候剪完头发就自然抖干的，啊，那就算它这样的有点毛毛的沙发，其实也 OK， 无所谓，不需要吹。但是如果说你想呃质感好一点的话，把表面这些光泽度，就是这种毛毛的稍微拉一下也可以的啊。或者，对，如果他在家里面自然的情况下，他如果自己不吹风，那可以买一些那种就。就是有点水润的，呃，有点光泽的这种产品，又可以把它把质感做的更更更光泽更好一些，然后呢，头发跟头发之间也会显得比较啊密密一点这样。啊，今天我就不吹它头发，我就不吹风了，我不会去用一些滚刷或者刷子把它质感吹出来。我我会我喜欢更更加自然一点的感觉，就是顾客回家洗完头的感觉。所以说，等一下我会给他一些适合的产品，请自然的自然的抓一个型出来就好了。